ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ያተታ ተከታታዮች እንደምንላችሁ እኔ እዚያፈሪ መስከንደና ነኝ አንድ ትልቅ ርእሰ ጉዳይ ይዘን መተናል ሆኖም ካም በፊት ያነሳናቸው አማድ ወንም ደሞ አምድ ዋንኛ ፒለር የሆኑ ሐሳቦች አሉ በዚህ ዙሪያ ይህ ትልቅ ሊመረመር የሚገባው ሊፈተሽ የሚገባው ጉዳይ ነው ምክንያቱም በፖለቲካው ማህበራዊ በሆነው ትልቅ መሰረታዊ ተጽዕኖ ያለው ጉዳይ ነው እስካሁን እንግዲህ አሉታዊ በሆነ መንገድ ህዝባችንን አደጋ ላይ የጣለ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ የሀገሪቷን ፖለቲካ በላሸ የህዝብንም አስተሳሰብ በህዝብ አስተሳሰብ ላይ ጥሩ ያልሆነ አደገኛ የሚሆነ ተጽኖ የፈጠረ ጉዳይ ነው ስለዚህ እሱን እንመለከታለን ይሄ ምንድነው ጸረሰማዊነት በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ጸረሰማዊነት እንዲሁም ከዚህ ጋር በተያዘ ደግሞ የኦነጋውያን የ ጽንፈኛ የሮሞ ፖለቲከኞች ሳቤ ማለት ነው ይሄ ጠቅለል ብሎ ባንድ ላይ መታየት ያለበት ነው ምናልባት በክፍል በክፍል አድርገና ቀርብ ያስፈልግ ይሆናል ማለትም ሰፊ ርዕስ ሆነ ሆኖም ግን አትሊስት ሃይላይቱ ነው ወይንም እንደ ኢንትሮዳክሽን መግቢያ ሊሆን ይችላል ይሄ እንደዛው ስደን ልናቀርበው እንችላለን በመጀመሪያ ያ ሀተታን በተመለከተ እስካሁን ሀተታን የደገፋችሁ ያላችሁ እናንተን ከልብና መሰግናለን ለሀተታ አዲስ ይሆናችሁ እንግዲህ እንድታውቁት ሀተታ ፖለቲካና ያው ማህበረ ፖለቲካ ነው ወይንም ሶሲዮ ፖለቲክስ የሚባለውን እንዲሁም ደግሞ ታሪክን ማአከል አድርጎ የሚያትት ትንታን የሚሰጥ እንዲሁም ደግሞ የተደበቁ የታመቁ የተዳፈኑ እውነቶችና ሀቆችን ለህزب ዕውቀት በማዋል ፖለቲካውን ማህበራዊውን ሁሉንም ለማሰማመር ትክክለኛውን መንገድ ለማያዝ አሳሰብን ለማስተካከል እንዲሁም ደግሞ ፖለቲካው ላይ ኢምፓክት ይኖራል ፖለቲካው ውጤት ይኖራል አሁን በሚደረገው ያማራውን حزب ትግል በተመለከተ እንዲሁም አጠቃላይ ኦነጋውያን በስልጣን ላይ ሆኖ ያካሄዱት ያለውን ፍጅት ከጀርባ ያለውን ሐሳብ የሚያጋልጥ ኢትዮጵያ ላይ ትክክለት አድርጎ በተለይ ደግሞ ያማራውን حزب ማንነትና ትግል ዛ ላይ ትክክለት የሚያደርግ ነው ሆኖም ኢንተርናሽናል የሆነ ወይንም ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ጉዳዮችንም በዚሁ ከዚሁ ጋር አገናኝቶ አነጻጽሮ ማየትና መዳሰስ ግዴታ ነው እሱንም እናደርጋለን የተለያዩ እንግዲህ የህዝባችን ቱፊት እና ለአላይ ሴቶች values በጣም ኢምፖርታንት የሆኑት values እነሱንም መመልከት ከስር ማየት ያስፈልጋልና እነዚህን ሁሉ ነገሮች ፍልስፍናዊ ክህሎትን በመጠቀም ሎጂክ ሪዝን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አምጣን ወይንም ዳይመንሽንስ ያሉትን የፍተሻ የመርምርና የውቀት ዘዴ በመጠቀም እናደርገው ነው ይሄ በጣም 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 ኢምፖርታንት ነው ትግላችንን ያሳልጣዋል ህዝባችንንም በአስተሳሰብ በስነ ልቦና ያደራጃል እንዲሁም ደግሞ የስነ ልቦና ትግሉን ያፋፍመዋል ማለት ነው ስለዚህ ሀተታን ይደግፉ ሀተታ ተጠናክሮ የመጣ ነው ይቀጥላል ያድጋል ይመነደጋል ስለዚህ ይሄ እንዲሆን እንግዲህ ሀተታን በመደገፍበት መንገድ አንደኛው የጀመናቸውን ፕሮጀክቶች በመደገፍ ነው ለምሳሌ ትልቅ ዶክመንተሪ ሰርተን የህዝባችን ያማራውን ስር መሰረት ማንነት ቱፊት ታሪክ ለዓለም ያደረገውን አስተዋጽኦ እንዲሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆነውን ትግል የደረሰበትን ግፍና አሁን በፋኖ በኩል ያካሄደ ያለውን የህልውና ተጋድሎ ይህን ሁሉ የሚዘግብ በእንግሊዘኛ የሚሰራ ዘጋቢ ፊልም ለማዘጋጀት የተንቀሳቀሰ ነው ይሄ ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ የዓለምን ትክረት ወደ ህዝባችን የመሳቢያ አንዱ መንገድ እና ዘዴ ስለሆነ 
ይሄንን ፕሮጀክት መደገፍ ትችላላችሁ እሱን ለመደገፍ የተከፈተውን የገንዘብ ማሳባሰቢያ እሱን ሊንክ ተጭናችሁ እዛ ላይ ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ በተጨማሪም ዳይሬክትሊ ሀተታን መደገፍ ምትፈልጉ የተጠቀሰውን ስልክ ቁጥር ተጠቅማችሁ መደገፍ ትችላላችሁ በተጨማሪም የሀተታ አባል ለመሆን ደግሞ አንዱ ትልቁ ሀተታን ማጠናከር የምትችሉበት መንገድ ብዙም ማይጠይቅ ነው እሱን ወርሃዊ የሆነ የ5.99 ሴንት አያባልነት አለ እሱን ጆይን የሚለውን ተጭናችሁ አባል በመሆን ሀተታን ማጠናከር ትችላላችሁ ስለዚህ የሀተታ ፕሮግራም እና የሀተታ ደግሞ ራኢ ወይንም vision ይህ ነው እና ብዙ ውጤት ማምጣት ስለምንችል ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ታደርጉ አልጎሪዝሙ ፑሽ አድርጓ ወደ ህዝብ እንዲወጣና ብዙ አንዲያዩት ይረዳልና እሱንም ታደርጉ ብዙ ታግዙናላችሁ በጣም እናመሰግናለን ወደ ሰው ጉዳያችን እንገባለን ተመልሰናል እንግዲህ ጸረሰማዊነት በኢትዮጵያ ወይንም የኢትዮጵያ ጸረሰማዊ ኢትዮጵያዊ በኮቴሽን ማለት ነው ጸረሰማዊነት ምንድነው እንዲሁም ደግሞ ከአሁን ካለው በስልጣን ላይ ያለው የሆነ ጋውያን ኃይል ይሄን በምን መንገድ ይጠቀምበታል አጀንዳውንም ሲያራምድ በዚህ ነው የሚያራምደው ይሄንን እንደ ሌቨርጅ ሌሎችን የዚህ ስቴክ ሆልደሮች ናቸው ብሎ የሚያስባቸውን አካላት ለማስተባበር ይጠቀምበታል እንደ ሬተሪክ ሬተሪክ ማለት አንጋር ወይንም ደግሞ ወጥቶ የሚያቀነቅነው የሚያራምደው ሪዮት ዓለም አስተሳሰብ ማለት ነው ካነጋገሩ ጀምሮ አንደበቱን የሚገልጽ ነው እንዲሁም ደግሞ ሳቪየ ይሄን ጸረ ህዝብ የሆነ ሳቪ ማንነትን ተኮር ያደረገ የጥላች ሳቪ ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚለውን سنመለከት ከስሩ ማየት መቻል አለብን አንደኛ ምንን በማውገዝና ማንን በማውገዝ ነው የሚጀምረውና የሚነሳው የሚለውን سنመለከት የኢትዮጵያ የቀደመ ታሪክ በሴማውያን ወይንም ሴሚቲክ ልሳን በሚናገሩ ሴሚቲክ ማንነት ባላቸው በተለይም ደግሞ ያማራ ህዝብ በዛ ዶሚኔትድ የሆነ ታሪክ ነው ብሎ ያምናል የማለት ይሄን ሲል ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ ሳይሆን violent በሆነ usurping በሆነ ይሄ ማለት ምንድነው በጦር ግዳጅና ሰርጎ ገብነት ሰርጎ ገብ በመሆን ያደረገው ነው ብሎ ያምና እንዴት ብለን سنመለከት የሚያስበው ይሄ የኦነጋውያን እንዲሁም ደግሞ ጸረሰማዊ ባጠቃላይ ጸረሰማዊ የሆነው በኢትዮጵያዊነት ጭምብል ተشافነ ያለ ሳቤ የሚያውግዘው የ 3000 አመት ታሪክ የሚባለውን በተለይ ከሰለሞን አይ ስራ መንግስት ጀምሮ የንጉስ ሰለሞን እና የንግስ ተሳባ ትርክት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያለውን ታሪክ የኩሻይ ማንነት ያላቸው ኢትዮጵያን ተጨፍልቀው ተገፍተው ተሳደው እንዲሁም ደግሞ ቅኝ ተገስተው ሴማዊ ልሳንን ሚናገሩና ሴማዊ ማንነት ያላቸው ኃይሎች ደግሞ የበላይነትን ይዘው ሌሎችን ጨቁ ነው ረግጠው ለ3000 አመት ኖረዋል የሚል ትርክት ነው ያለው አንደኛ ይሄ ከማርክሲዝም ለኒኒዝም የሚቀዳ ጽንፈኛ የግራ ዘመን ፖለቲክስ የኦፕሬሰርና ኦፕሬስድ ወይንም ጨቋኛ ተጨቋኝ ትርክት ሲሆን አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሐሰት ላይ የተመሰረተ ሐሳብ ነው ሐሰቱ ምንድነው ሐሰቱ ሴማዊ ማንነት መኖሩ አይደለም ሴማዊ ማንነት መኖሩ ግልጽ ነው አንድና ሁለት ነው ነገር ግን ሴማዊ ማንነት መጤ ሆኖ ወራሪ ሆኖ ከመሐከለኛው ምስራቅ መጥቶ ኢትዮጵያን በመውረር ኩሻውያንን በመርገጥ ወክቶ ድል አድርጎ ቅኝ በመግዛት የመሰረተው መንግስት ይella እንደዛ አይደለም የተመሰረተው መንግስት በኢትዮጵያም ትርክት እንዲሁም በዘረመል ሳይንስ በዲኤንኤ በጄኔቲክስ የተረጋገጠው ነገር ምንድነው የነበረውም ነገር ምንድነው ተብሎ ሲታይ 
የኢትዮጵያ መንግስት ላለፉት 3000 አመታት እሷን ብቻ እንኳን ብንመለከት ውቅር ማንነት ውህድ ማንነት የፈጠረ ነው ይሄ ምንድነው በቦታው ላይ ኩሻውያንና ሰማውያን አስቀድመውም ነበሩ ኩሻውያን ደግሞ በዋናነት መንግስታቸው የነበረው ዛሬ ሱዳን የምትባለው አመድር ላይ ነው የኩሽ መንግስት የነበረበት ቦታ ያ ነው ይሄን ካሁን በፊት ቪዲዮ ሰርተን ፕሮግራም ሰርተን ይሄንን ተናግረናል ሰፋ አድርገን ተንተናናል ሆኖም ግን እዚ ላይ እንደ ነጥብ ማንሳት የሚያስፈልገው ለምንድነው የኩሻውያን ዋንኛ መሰረቱ የኩሽ መንግስት ራሱን ኩሽ ብሎ የሚጠራ መንግስት ዋንኛ መሰረቱ የነበረው ዋናው ቦታው የነበረው የዛሬው አይትዮጵያ ላይ አልነበረ የዛሬው አይትዮጵያ ላይ ሳይሆን ጎረቤት የዛሬው አይትዮጵያ ጎረቤት የሆነችው ሱዳን ላይ ነው የነበረው እዛ ደግሞ ዋና ከተሞች ነበሩት መሮዌ ናፓታ ወዘተ የሚባሉ ዋና ማከሎች ነበሩት ይሄ የኩሽ መንግስት ይህ ባለበት የዚ ጎረቤት የነበረው ደግሞ የኛ መንግስት ከሰለሞናውያን መምጣት በፊት የነበረው የአጋዚያን የሳባውያን መንግስት ነው እነዚህም ሰማዊ ማንነት ያላቸው ናቸው በልሳን ሴሚቲክ ናቸው በዘርማን ዘርና መሰረትም ሴሚቲክ ናቸው ይሄ ማለት ውግንናቸው ዝምድናቸው ስጋዊ የሆነው ዝምድናቸው በአረቢያ በመሐከለኛ መስራቅ ካሉ ጥንት ማንነቶች ጋር ነው በርግጥ ሆኖም ግን ያደረጉት ምንድነው ከ እንግዲህ በባህላዊ ታሪክ መሰረትም እና ብላቴን ጌታ ሩይ ወልደ ስላሴ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የኢትዮጵያ ሊቃውንት የጻፉት የኢትዮጵያ ታሪክ ከ4500 ዘመን በላይ ያስቆጠረ መሆኑ ነው እንዲሁም ደግሞ ኮንቬንሽናል በሆነው የታሪክ አረዳደም ፑንት የሚባል ጥንተ ማንነ ጥንተ ግዛት እንደነበረ ነው ይሄ ደግሞ እስከ 4500 ዘመን ኋላ የሚለጠጥና ከጥንተ ግብጻውያን ጋር ግንኙነት የነበረው በቀይ ባህር በኩል ንግድ ያካሄደ የነበረ መሆኑ ነው ስለዚህ በተለይ የወርቅ ማለት ነው ከዛ ጊዜ አንስቶ سنመለከተው ሰማውያን ሰለሞናውያን ከመምጣ ሰለሞናውያንም ሰማውያን ናቸው በልሳን በባህል በዘር በማንነት ያ ከመሆኑ በፊት የነበረው የአጋዚያን ወይንም ደግሞ ፕሮቶሰቢያንስ የሚባሉት ናቸው አንዳንዶች ያው ወይንም ደግሞ ሂክሶስ የሚባለው ከዛ ጋር ግንኙነት እንዳለው ይታሰባል ሶ ይሄ በጣም ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ነው በወረራ በጦርነት ሳይሆን አንድ ትልቅ መንግስት በመመስረት ነው ያ መንግስት የደቡብ አረቢያንና ሰሜን ኢትዮጵያን አንድ ላይ አድርጎ እንደ አንድ ሪጅን ይዞ የነበረ መሆኑ እሙን ነው ያ ደግሞ አርኪኦሎጂካል የሆኑ ኤቪደንስ ወይንም ደግሞ ማስረጃዎች አሉት ማለት ነው ስለዚህ ይህ በሚካሄድ ጊዜ በውስጡ የነበሩት ማንነቶች ኩሳ ወይንም ደግሞ ኩሽ ጋግኝነት ያላቸው በልሳን በማንነት ከዛ ጋር የሚገናኙ አካላት የዛ አባል የዛ አካል ይሆኑ አሉ። ሆኖም ግን መንግስቱ በቦታው የነበረው ያጋዚያን መንግስት ከሆነ ሰማውያን ነበሩ ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ በአንድ መንግስት ተቅሎ ያስተዳደር ስለነበረ በጊዜ ሂደት የተዋሃደ ማንነት የዚህ የክልስ የሆነ ድብልቅ የሆነ ማንነት ይዞ የመጣ ነው ማለት ነው። ሰለሞናውያንም ሲመጡ በ እንግዲህ ሄ በመንድነው ግጥኝነት አለው ወይ ተብሎ ሲታይ በሳይንስ ሰፖርትድ መሆኑ አሁን ታውቃለ ይሄ ማለት በዘረመል ሳይንስ ጄኔቲክስ ማለት ነው ከ3000 አመት በፊት ከመሐከለኛው ምስራቅ የዛሬው እስራኤል ምድር አካባቢ ሶሪያና እስራኤል በነ ንጉስ ሰለሞን ጊዜ ማለት ነው የእስራኤል የይሁዳ መንግስት በነበረበት ዘመን ማለት ነው ከዛ ፈልሰው የመጡ ጂን ፍሎ የነበረ እንደሆነ ወደ ኢትዮጵያ ከዛ ደግሞ ዛ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ነሱ መንግስት ተመስርቶ እዛ ካለው መሬት ላይ ካለው ህዝብ ጋር እነዚህ እስራኤል ነገዶች እስራኤል ዘሮች ውህድ ማንነት እንደፈጠሩ እንደተዋሃዱ የዛ አካል እንደሆነ የሚገልጽ ነው ይሄ 3000 አመት ያስቆጠረ ነው ይሄ መጥሌ ሊባል አይችልም እንደውም ነባር ነው ምክንያቱም መንግስት ነው 
የመሰረቱት ስሮ መንግስት ተመስርቷል ከዛ በኋላ ያ ቀደም ብሎ የነበረውን ማንነት ይዞ አብሮ ጠቅሎ የተመሰረተ ማንነትና ስሮ መንግስት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስሮ መንግስት በሳይንስ ወይንም በጄኔቲክስ ድጋፍ ያለው ነው አንደኛ ሁለተኛ በትርክት በኦሪጅን ስቶሪ ኤፒክ ድጋፍ ያለው ነው ይሄ ማለት ምንድነው ህዝባችን ላለፉት 6000 አመታት ማንነቴ መሰረቴ ይሄ ነው ብሎ ሲያቀነቅነው የነበረ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ እነ ንጉስ ካሌብ ለምሳሌ ያክሱም ንጉስ ይሄ ማንነቱ ይሄ እንደሆነ ላጽዋ ማለት ነው በኢንስክሪፕሽን ጥልብ ድንጋይ ላይ በሚጻፉ ጽሁፎች ጽፋ ተናግሮ መስክሯል ከዛም በኋላ ያክሱም መንግስት ከፈረሰም በኋላ የመጡት ስራ መንግስቶች የዛጎይም ሆነ ተመልሶ ያንን ቀደም ብሎ የነበረውን መንግስት የሚያስመልሰው ያማራ ነገስታት ሰለሞናውያን ስራ መንግስት ሁለቱም መሰረታችን ይሄ ነው ነው የሚሉት የዛጎይ ስራ መንግስትም ከጥንት እስራኤላውያን እንዲሁም ከዚ ከ ያክሱም መንግስት ይሄ ውህድ የሆነው ማንነት ሴሚቲክ የሆነውን ማንነት ማንነት ይሄ ነው ነው የሚሉት ትርክቱ የዛጎይ ትርክት እንደዛ ነው የሰለሞናውያን ስሮ መንግስትም የአማራ ነገስታትም እንደዛ ነው ያው ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየን የኢትዮጵያን ትልቁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ወይንም ደግሞ ከእምነት መጽሐፍት ቀጥሎ ያለው ትልቁ መጽሐፍ የማንነታችን መገለጫ ወይንም የመሰረት ይሄ ኦሪጅን ስቶሪ ከየት መጣንኛ ማን ነን የሚለውን መልስ የሚሰጥ አንድ መንግስት ሲመሰረት እኔ እንዲህ ነኝ ብሎ ነው የሚመሰረተው አንድ መንግስት ሲመሰረት ሰነድ ይዞ ነው የሚመሰረተው ማንነቱን ገልጾ ከየት መጣ ሚሎን መልስ ይሰጣል ስለዚህ ክብረ ነገስት የሚባል መጽሐፍ ተጽፎ ስሮ መንግስቱ ዛላይ ተመስርቶ ሪስቶርድ የሆነ ነው ማለት ነው እሱ ደግሞ ሚናገረው ይሄንኑ የንግስተ ሳባይ ንጉስ ሰለሞን ትርክት ነው ይሄ ሌጀንድ ደግሞ ዝም ብሎ ምናባዊ ፋብሪኬሽን ሳይሆን የአርኪኦሎጂ እና የዘረመን ድጋፍ ያለው ያርኪኦሎጂ ሲባል የሳባውያን የጥንት ሳባውያን የነ ንግስ ተሳባ ሰዎች ማለት ነው የነሱ ሞኒመንቶች እነሱ የሰሯቸው የገነቧቸው ነገሮች አሉ የ2000 3000 ዘመን በኋላ የሚያስቆጥር ማለት ነው ከትግራይ አሁን ዛሬ ትግራይ ከምትባለው ቦታ እስከ ኤርትራ እስከ ሻዋ ድረስ ባለው ቦታ ተገኝቷል እነዚህ ነገሮች በሻዋ የ ዋሻ ሚካኤል የሚባለው ከጥንት አክሱማን ግዝ ዘመን ጀምሮ ያለና ሰበይን ስክሪፕት አርቲፋክት የተገኘበት ነው አንደኛ ሁለተኛ እሱ እንደ አንድ ትልቅ ምሳሌ ነው ምንወስደው ይሄ ሮኪን ወይንም ደግሞ ውቅር ከአንድ አለት የተፈለፈለ ነው እንዲሁም ደግሞ በቤታ አማራ ወሎ ማለት ነው ቤታ አማራ ዛ ላይ ተገኘ ያንበሳ ቁጭ የሳባውያንን ያቀራረጽ የስታቹ አሰራር ዘዴ እና ባህል የተከተለ አንበሳ አንበሳ ድንጋይ የሚባለው ማለት ነው ያንበሳ ስታቹ ተገኝቷል ማለት ነው ይሄ ሁሉ ነዚህ ሁሉ ያንን የሚያሳዩ ናቸው በውቅሮ እንዲሁም ደግሞ በ አዲያካው እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ የተገኙ ብዙ ነገሮች አሉ የሳባያን የጣን ማጨሻ ወዘተ እነዚህ 3000 ዘመን ያስቆጠሩ ናቸው እንዲሁም ደግሞ እዛ ጣን ማጨሻ ላይ ደግሞ ኢብራውያን እብር ወይንም ደግሞ የጥንት ኢብራውያን እስራኤላውያንን ማንነት የሚገልጽ ተብሎ አከራካሪ ቢሆንም የሚታመን የ3000 ዘመን እድሜ ያለው ጽሁፍ ሁሉ የተገኘበት ይሄ ሁሉ የሚያሳየው ምንድነው ይሄ ታሪክ ዝም ብሎ ፋብሪኬሽን ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ ፈጠራ ሳይሆን አንደኛ የዘረመል ድጋፍ አለው DNA ወይንም genetics ያንን ያሳያል ሁለተኛ ነገር ደግሞ አርኪኦሎጂካልም የሆኑ ግኝቶች አሉ ስለዚህ ሰማዊ ማንነት ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያን የመሰረተ የኢትዮጵያ መራሪ ነበረ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ حزب የዚች የኢትዮጵያ መንግስት ያ አበሻው መንግስት ማለት ነው ማንነት ሆኖ ለረጅም አመታት ይኖራል አሁን ጸረ ሰማዊነት 
ግን ምንም ይል ነው ይሄን ሁሉ ትርክት ምንድነው የውሸት ፈጠራ አድርጎ የሚመለከት ነው በሳይንስ ባርኪዮሎጂ አያምንም አይሰማም ያን ምንድነው እሳቤው እስካሁን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ፈጠራ እንደሆኑ ውሸት እንደሆኑ at the same time ደሞ ራሱን ኮንትራዲክት አድርጎ ደሞ አማሮችና ትግሮች እንዲሁም ደሞ ይሄ ሴሚቲክ የሚናገረው ሁሉ ከየመን ነው የመጣው ደሞ የመጣውም ደሞ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ነባሩ ደሞ ኦሮሞውና ይሄ ኩሽ ምን ማንነት ያለው ነው የሚል ነው ይሄ ግን ፈጽሞ ውሸት ነው የኦሮሞ ህዝብ እንደ ህዝብ መጨረሻ አይመጣ ነው ወደ ኢትዮጵያ ከሌላው ማለት ነው ማለትም ያ 400 አመት ያ 500 አመት ዘመን ታሪክ ያለው ነው በኢትዮጵያ ምድር እሱም ደግሞ የጦርነት ታሪክ ነው አብዛኛው አብዛኛው የጦርነት ታሪክ ነው ምክንያቱም በቦታው የነበሩት ሰለሞናውያን አማራ ነገስታት መንግስታቸውን ከወራሪ ኃይሎች ለመከላከል ሲዋጉ ነው የኖሩት በተለይ በካጼ ልብነ ድንግል ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው መንግስት ወድሞ ነበር እሱን እንዳይጠፈጽሞ እንዳይጠፋ ህዝብም እንዳልቅ ከፍተኛ ተጋድሎ ሲያደርጉ ነው የኖሩት ልጅ አባቱን እየተካ ተጋድሎ ሲያደርጉ ነው የኖሩት ከዛም በፊት ከይኩኑ አምላክ ጊዜ ጀምሮ ያክሱምን መንግስት ሙሉ ስፋቱን ለማስመለስ ፓተርን ተከትሎ ሲዋጉ ነው የኖሩት ስለዚህ ይህ ባለበት የኦሮሞ ኃይል ከደቡ ዛሬ ሰሜን ኬንያ አካባቢ የገፋን ይመጣ ወደ ሰሜን ሲመጣም ከነዚህ የተዋጋ የነበረው ከነዚህ ኃይሎች ከሴሚቲክ ኮኑት ኃይሎች ጋር ነው ማለት ነው። ዋናነት ካማራው ጋር ያማራው ኃይል ስለዚህ ይህ በሆነበት የኦሮሞ ማንነት ኋላ የመጣ ሆኖ ሳለ ልክ ሴሚቲክ ማንነት ከውጭ መጥቶ ነባሩን ኦሮሞና መሰል ተዛማጅ ሆኑን ኩሽነን የሚሉ ጎሳዎች ጨቁ ነው እነሱን ቅኝ ገስቶ መንግስት እንደመሰረት አድርጎ ማቅረብ ይህ ሀሰት ፈጽሞ ውሸት መሆኑ ብቻ ሳይሆን እንደ ህግ እንደ ፖሊሲ የሚመለከቱት ሰዎች አሉ ማለትም ኢትዮጵያ ወነተኛ ኢትዮጵያ ባለቤት እኛ ነን እስካሁን የነበረው ታሪክ ደግሞ የውሸትና የቅኝ ግዛት ታሪክ ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ከፍተኛ ተጽኖ ኖሯቸው እስከ መንግስት እንደደርሰው ዛሬ የኦነጋውያን መንግስት የሆነው አሁን በቦታው ያለው አካል ያደረገ ያለው ይሄንን አስተካክላለሁ በማለት እስካሁን የነበሩትን ቅርሶች ኢላማ ማድረግ ታሪክን ማጥፋት ቤተክርስቲያን ደግሞ ለዚህ ትልቅ ሚና አላት በማለት ቤተክርስቲያኗን ዲስማንትል ለማድረግ ለማፍረስ ሲንቀሳቀስ ነው የታየው ከዚህ ማልፎ ህዝቡን ራሱ አጫልሳለሁ ብሎ ኢንፍሉዌንስ ሊኖረኝ የሚችለው ወይንም ደግሞ መንግስቴ ሊጸና የሚችለው ይሄንን ህዝ ሳጠፋው ነው በማለት ኦሮሚያ በሚባለው ክልል ያሉን ሴማዊ ናቸው የሚባሉን ሁሉ በተለይ አማራውን እንዲሁም ደግሞ ጉራጌ ጉራጌም ሴሚቲክ ስለሆነ ማለት ነው የማጥፋት ፖሊሲ ዞን ነው የማጥፋው ሰሜን ላይ ደግሞ በህዋሃትና በነአብይ መሐል የነበረው የስልጣን ሽኩቻ ወደ ህዝብ በማውረድ ያማራና የትግሬህ ጥጦነት በማድረግ የኦነጋውያን የጦር ጀነራሎች አማራውንና ትግሬውን እርስ በርሱ እንዲተራረድ አዋጅ ያወጁ ያደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ሁሉ ከዚህ ሳበ ጋር ተቆራኛ ሴሚቲክ ማንነትን በኢትዮጵያ ማጥፋት እንዲሁም ደግሞ እነሱ የኛ ማንነት ዶሚናንት መሆን አለበት ብለው የሚያስቡትን ማንገስ ላይ ነው ሲሰሩ የነበረ አሁንም እየሰሩ ያሉት ያለም ኢትዮጵያ እና በተለይ አማራው ካልቸር የሚጠላው በተለይ ጉልህ ስለሆነ ነው እሱ ያማራው ጉልህ ነው እንዲሁም ደግሞ ያማራው ቅኝ ገስቷል ብለው ነው የሚያስቡ ተስፋፍቷል ሌሎችን የኩሽ ማነት ያላቸውን ረግጧል እንትም ብሏል ማነታቸውን አጥፍቷል ብለው ነው የሚያስቡ እውነታው ግን ይሄው ህድ ማንነት ባጠቃላይ አበሻ የሚባለው ማለት ነው በጊዜ ሂደት ተፈጥሯ የሆነ እድገት የነበረው መንግስትም የተመሰረተው እንደዚህ በካቴጎሪ ሰማይና ኩሻይ በማለት ሳይሆን ኢትዮጵያ በማለት ኢትዮጵያ የሚለውም ስም 
ሁሉን አካላት የሆነ ሆኖ የተመሰረተ ስለዚህ በውስጡ ያሉ ማንነቶች ሁሉ ከነ ቋንቋቸው ከነ ባህላቸው ከነ ያንዳንዳቸው እምነቶቻቸው values ወንም እሴቶቻቸውን ይዘው ይቆዩ ናቸው በተለያየ መንገድ ጦርነት የገጠሙ የተዋጉ አካላት አሉ ነገር ግን ሰማይና ኩሻይ ተብሏል ነበር በስልጣን በተለያዩ ምክንያቶች ውጊያዎች ተከይደዋል የውስጥ ውጊያዎች ማለት ነው ይሄ ግን በዚህ በፖሊሲ ደረጃ በመንግስት ደረጃ ይሄን ለማድረግ የተደረገ ሁኔታ አይደለም ሴሜቲክ ሚለው ቋንቋ ብቻ እንጂ ዘር አይደለም ሚሉ አካላት አሉ በአለም ዞሪያ ይሄ ግን አሁን በኋላ የመጣ በሶሲዮሎጂ እና ይሄ በሬስ እና ኢትኒሲቲ ምንድነው ዘርና ነገድ ጥናቶች ላይ develop የተደረገ ሳቤ ነው ሆኖም ግን ይሄን አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሰማይ ልሳን ከውጭ የመጣ አይደለም ማለትም ይሆኑ አካላት መተው የኢትዮጵያን ጥቁሩን ህዝብ ቋንቋቸውን አስተምረውት አይደለም የራሱ ቋንቋ ነው አንድ አካል የራሱ ቋንቋ ሴሚቲክ ከሆነ ያ ከጄኔቲክስ እና ከዘር ማንዘሩ ጋር ከስር መሰረቱ ጋር ቁርኝት አለው ግንኙነት አለው ምክንያቱም ምክንያቱም አመጣጡን የዚህን ህዝብ አመጣጡና ማነቱን የሚያሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሴሚቲክ ማንነት በደንብ አለ ሴሚቲክ ማንነት አለ እሱ ብቻ አይደለም አሁን በአለም ዙሪያ በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ሴሚቲክ ማንነት እንዲዳፈን ይሄ ጸረ ሰማዊ የሆነ ኢትዮጵያዊነት ያደረገው ትልቅ አሉታው ያሷጾ ምንድነው ሴሚቲክ ማንነታችን እንዲዳፈን እንዲራከስ ነው ያደረገው አሁን በአለም ሴሚቲክ ማንነት ሴሌብሬት ሲደረግ አረብና ኢብራይስት አሁን ምንድነው የእስራኤል ኢብራይስትና አረብኛ አራማይክ እነዚህ ናቸው የሚታወሱት ዋናው ግን ዋናው ያለው ከሁሉም በአለም የሴሚቲክ ልሳናት ሁሉ ቢደመሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሴሚቲክ ልሳናት ያህል አያሉ በቁጥር ብዙ ጉራጌ ብቻ ማአት አይነ ዳይለክት ነው ያለው ወይንም ልሳናት አማራው ጋር ስንሄድ ያማራው ልሳና ማርኛ በአለም the second most spoken semitic language ነው ማለትም ከአረብኛ ቀጥሎ ሰፊ ተናጋሪ ተናጋሪ ቁጥር ያለው ሰማዊ ልሳን አማርኛ ነው ካረብኛ ቀጥሎ ይህ በሆነበት ሁኔታ ልክ ሰማይ ማንነትን በኢትዮጵያ ሰማይ ልሳንን እንዲሁም ደግሞ ሰማዊ ባህል ማንነትን መሰረትን በጣላትነት በመፈረድ እንዲሁም ደግሞ እንዳ እንደሌለ በማድረግ በማነወር ነውር በማድረግ በክፉ አይን ባይነ ቁራኛ በመመልከት እንደወራሪ በመቅጠር ብዙ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው ይሄን ደግሞ በሃያኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ የመጡ ሙሁራን ተብዮች ለዚህ ትልቅ ግፍ ከፍተኛ ሆነ አስተዋጽኦ አድርገዋል ልክ እንደ ሰማዊ ማንነት አፍሪካዊነት ስላልሆነ ወንም አይደለም በማለት ማን ነው አፍሪካን ያንድ ማንነት አካል ያደረገው ማን ነው አፍሪካ ኮ ማለት በጣም ትልቅ አህጉር ነው አፍሪካ ውስጥ ብዙ አይነት ዘር ብዙ አይነት ልሳን ብዙ አይነት ባህል ነው ያለው ያፍሪካ አንድ ሶስተኛው ብቻ አረ ግማሹ ያፍሪካ ህዝብ አፍሮኤዥያቲክ ነው ሰሜን እንዳለ እንዲሁም ደግሞ ምስራቅ እኛ ያለንበት አካል ይሄ እንዳለ አፍሮኤዥያቲክ ነው ሴሚቲክ ማንነት ያለው አፍሮኤዥያቲክ አፍሮ ሚድል ኢስተርን ይባል ነው ስለዚህ ይሄ ሴሌብሬት መደረክ ሲገባው ከፍ መደረክ ሲገባው አፍሪካዊነን ማለት ባንቱነን ወይንም ደግሞ የናይጀር ኮንጎ ማንነት ነው ያለን ማለት ብቻ የሆነ ይመስል ሰማይ ማንነትን ለመደምሰስ ለማጥፋት በዚህ ደረጃ መንቀሳቀስ ይሄ ከመሆራን ራሱ ምን ያህል ዝቅ ያለ ስነ ልቦና እና አረዳድ ያላቸው መሆኑን የሚያሳይ ነው ስለዚህ እነሱም ይሄንን ትልቅ ግፍ ፈጽመዋል ማለት ነው አሁን ይሄ መታወቁ ላማራው ለቨሬጅ ነው ላማራው ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለኢትዮጵያውያን ለሐቅ ሐቀኛ ለሆኑ ለቅን ኢትዮጵያውያን ይጠቅማል የተደረገ ያለው ትግል ማንነታችንን ማትረፍ ነው ሄ ጀኖሳይዱ ጭፍጨፋው 
ማሳደዱ አማራን ወደ ማከለኛው ምስራቅ ወደ የመን ተመለስ ይያሉ ነው ኦሮሚያ ላይ ግፍ የሚፈጽሙበት ወራሪ ሳፋሪ ይያሉ ሲሉ ይያሉ ያሉ ያንን ነው ስለዚህ ይሄንን ዕውቀት እና ይሄንን ሐቅ ወደ ፊት በማምጣት እና በመከላከል ዲፌንድ በማድረግ ትግሉን ጅጉን በስነልብ ስነልቦናው ጦርነት ማገዝ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዕውቀት ይሄ የጸረስ ሄማዊነት ፖሊሲ ቻሌንጅ እንዲደረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ድምጽ መሆን ያስፈልጋል እንን መልእክት እንግዲህ ለሁሉም እንዲዳረስ ላይክ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ ለዚህ ቻናል አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ ስታደርጉ እንግዲህ ተደራሽ ይሄ ምን አስተላልፎ መልእክት ወደ حزب በሰፊው እንዲዳረስ ይረዳል ለናንተ ደግሞ ምንም የሚያጎልባችሁ ነገር የለም all you have to do is click ሱን ማደጋትርሱ በጣምና መሰግናለን አሁን ብዙ ተመሳሳይ ሰጉዳዮች በጣም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ የፖለቲካ ጉዳዮች አሉ እንዲሁም ሳቢዎች የሪዮት ዓለም ጉዳይ ምንድነው አላማችን ቪዥናችን መሆን ያለበት የሚለው መሬት ላይ ያለው ሪያል ፖለቲክ ወይንም የጋሃድ ፖለቲክስ እነዚህን ሁሉ ያነሳን እንወያያለን ማለት ነው ስለሆነም ሀተታን እንግዲህ ተከታተሉ ሀተታን ለመደገፍ የተቀሰን ስልኩ ተሰጥማችሁ ለመደገፍ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ከታች የታየዘውን ዲስክሪፕሽን ላይ የታየዘውን ሊንክ በመጫን ያቀድነውን ፕሮጀክት የዶክመንተሪ ፕሮጀክት ለመደገፍ ትችላላችሁ ማለት ነው የሀተታ አባል ለመሆን ጆይን የሚለውን ተጭናችሁ አባል መሆን ትችላላችሁ በጣም እና መሰግናለን ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ደናሁ